nataka nisome neno la Mungu katika kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 20. Na neno la Mungu linasema kisha akasema Samsoni Wafilisti wanakujia akaamuka katika usingizi wake akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujionyesha lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha Ninataka niongee na wewe juu ya kupoteza nguvu za Mungu ama juu ya kuachwa na Mungu Mungu anaweza kuingia kwa kishindo kikubwa katika maisha yako In fact kwa wengi wetu wakati Mungu aliingia katika maisha yetu ilikuwa dhahiri ya kwamba I had an encounter with God Hawezi ku mistake kuna wakati watu wengine wanakutana na Mungu na lala siku tatu wengine unachukuliwa unaenda mbinguni unaonyeshwa mambo mengi so wakati Mungu anaingia katika maisha yako inakuwa ni kama siku ya Pentecost unakuwa umelewa unakuwa haujielewi you surely know that I had an encounter with God Bwana mpewe sifa but it is different wakati Mungu anaondoka ndani ya maisha yako hataondoka kwa kishindo In fact hata kama ulikuwa unameza ugali hauwezi kusikia ati imekwama kidogo ati usikie uh, vile inasikia imekwama roho ameondoka hautasikia Mungu huwa anaondoka kwa njia ambayo mwanadamu hawezi kujua ya kwamba ameachwa na Mungu. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika kwa Samson. Samson ameachwa na Mungu. Na wakati ameachwa na Mungu hakujua. Wakati wa Filisti wamekuja, ndio akajaribu kuinuka apigane na wao, akakuta ile nguvu aliyokuwa nayo imeenda. And that is what happens to many people. Ulikuwa una succeed katika eneo fulani baadaye unaanza kushindwa na uelewi kwa nini unashindwa ni kwa sababu gani Mungu alikuacha na haukujua ya kwamba uliachwa na Mungu na hakuna jambo la huzuni mpendwa kama kuwa na Mungu na baadaye uachwe na Mungu Ndio unaona wakati utukufu uliondoka katika Israeli wale walikuwa karibu na huo utukufu na walichua utukufu wa Mungu na maanisha nini? Watu kama Eli kusikia ripoti kama hiyo ali, alianguka, akafa. Eh? Mke wa kijana yake wakati alisikia saduku la agano limechukuliwa, akashikwa na utungu wa kuzaa. Mimba ikatoka. Kwa sababu gani? Hawa ni watu wanaojua kwamba what it means to be without God. Lakini kizazi hiki ni different kwa sababu watu wengi hawajai kuwa na Mungu. Sasa hata ukiwaambia kwamba mtawachwa na Mungu, wengine hawajui kuachwa na Mungu kwa sababu hata hawajawahi kuwa na Mungu. But ninaongea na watu ambao wamekuwa na Mungu, wameonja uwezo wake, wameonja neema yake, umeona Mungu akikupa kibali, umeona Mungu akikushindania, umeona Mungu akikupa breakthrough katika eneo moja ama lile lingine katika maisha yako, ningetaka nikwambia kwamba Mungu anaweza kukuacha na usijue umeachwa pasipo uone ya kwamba maadui ambao ulikuwa unawashinda wameanza kukuralia mambo ambayo hayange kuweza eh kuna wakati mtu huwa anaachwa na Mungu ulikuwa una katika eneo fulani mpaka watu wanakuuliza sasa kwani imekuwa namna gani hatujawahi kuona jabu kama hili limetokea kwako lakini mambo ambayo hajai kutokea yanaanza kufanyika saini ya kuonyesha kwamba kuna kitu kimeondoka the problem is watu wengi huwa wanaachwa na Mungu lakini hawaja tabua ya kwamba Mungu amewaacha ninataka niongee na ujumbe huu kwako ukusaidie kwa sababu ya mambo mawili jambo la kwanza wewe ambao unaweza kuwa umeachwa na Mungu ni kusaidia ukaweze kumrudia Bwana jambo la pili wakati huu tunapotarajia Mungu ataachilia utukufu wake kanisani kusije kukawa ya kwamba nitauonja utukufu wa Mungu baadaye aniache. Bwana mpe sifa. Because God is not coming for us for a short time. In fact the glory ambayo inafaa kuachiliwa katika kanisa hili it should usher us to the rapture. Inafaa utukufu utakaoachiliwa uandae kanisa kwa ajili ya unyakuzi hichi kisio kitu Mungu anawaachilia alafu uweze kupoteza
Mungu anaachilia utukufu wake na ukajua kuudhamini na kuuhifadhi. You know there are people who don't treasure the glory of God. Na wacha nikwambie when you don't treasure the glory of God, Mungu anasikia vibaya sana wakati ya udhamini. Wakati ya uogopi kupoteza kile Mungu amekupatia. Mungu anaona ya kwamba umemfanya kuwa chukizo ya kwamba you don't care about him. Mungu anataka watu ambao wangeogopa. Yaani ndani yako unatetemeka ukijua ya kwamba jambo fulani linaweza kufanya Mungu aondoke. Unasikia kutetemeka. Hivyo ndivyo maisha yangu yamekuwa. Nikijua jambo fulani linaweza kufanya Mungu aniwache, ninatetemeka. Ninasikia vibaya. Ninasikia jambo lolote linaweza kufanya Mungu aniwache, nasikia kulichukia. Kwa sababu hakuna kitu ambacho ningechukia katika maisha haya kama kuachwa na Mungu. Afadhali niwe sina kitu kingine chochote. Afadhali nihamie na jamii yangu, nikae ina single room. Haijalishi itakuwa estate gani lakini niwe na Mungu. Afadhali nitembee miguu sina gari lakini niwe na Mungu. Afadhali nilale njaa siku tatu bila chakula but I have God in my life. Heri nikose kuvaa vizuri lakini niko na Mungu katika maisha yangu. I know what it means to have God. And I cannot afford to lose him. Wakati Abraham alikataa mali ya wafalme wa Sodom. Akawaambia mimi hata kiatu sitaguza. Mungu alimtokea baadaye akamwambia kwamba surely I am your great reward. Mimi ndiyo kitu chako cha dhamana. The problem we have ya kwamba we are living with people who don't treasure God. Mungu amekupaka unaongea uongo. Mungu amekupaka unaenda kwa dhambi. Mungu amekupaka unakaa hivyo tu haujali. Kuna mambo hata kama niko kwa nyumba peke yangu siwezi kufanya. Unajua kuna wengine wanafanya sarakasi wakiwa kwa nyumba peke yao, wakirudisha hiyo mlango. Haya. Watafanya anything. Mtu kama huyo there is a reality that has not dawned in your life about the presence of God. Ya kujua kwamba as much as hakuna mtu anayekuona na amekuzunguka. Mungu ako pale. Watu wengine hiyo reality haijashuka kwetu. Na ndio wengine in secret we are different people. We can do anything. We can talk anything. But when we are in the church, oh my God, unaona maraika. Hallelujah. Ha, unaimba mpaka unamaliza ki. Wakati yuko kwa church. Lakini ukiwa in secret, you are a different person. Please, brethren, let the reality of the presence of God dawn in our lives. Tujue kwamba Mungu yuko pamoja na sisi na tusikubali kumpoteza. You know you can be religious having a form of godliness but no power. You can worship, you can jump, you can do anything but there is no God in your life. Lakini wakati uko na Mungu, you are conscious even when you are alone. Jina la Bwana lipe sifa kile kitu ambacho ninaogopa katika maisha ya Samson ni jambo hili moja ya kwamba wakati nywele yake ilipokatwa na wafilisti wanapokuja Biblia inasema ya kwamba he thought si ndio Biblia inasema alifikiria kisha that is 1620 kisha akasema Samson wafilisti wanakuja akaamka katika usingizi wake akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha hakujua alifikiria biashara itaendelea kama kawaida huduma itaendelea kama kawaida maisha yataendelea kama kawaida na akaendelea kama kawaida lakini hakujua ya kwamba wakati huu sio wakati Mungu alikuwa anampigania vita vyake wakati huu ako peke yake Bwana pe sifa. It will be an abuse nikifikiria kwamba nitaamuka bila Mungu na nikuje na niendelee na huduma na ni succeed. Kama nimefanyia Mungu dhambi na Mungu ameniondokea na nifikiria nita succeed. 
And that is how many people have abused God. Wamefikiria atia kwamba hata kama wamemwacha Mungu ataendelea. But a time is coming and you'll be exposed. Na utaona aibu wakati umengolewa macho na wafilisti. The tragic issue about Samson ni kwa sababu ya kwamba hakuwa anajua ya kwamba Mungu amemwacha. Kwa hivyo nikumaanisha kuna uwezekano mwanadamu awachwe na Mungu. Na ndio Daudi akaomba akasema cast me not away from thy presence. Remove not thy holy spirit from me. Unajua roho anaweza kuondoka na uendelee kuongea na lugha? Ah, ulimi umezoea raba raba raba. Bala 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 unaendelea tu kuongea na lugha lakini roho alienda kwao. Uko peke yako. Swali ni kwamba ni dhambi gani hii Samson aliyoifanya ikafanya Mungu amwache na hakujua. Ningetaka nikwambie the hair of Samson was an ordinance. It was a sign of his consecration as a Nazarite. Ilikuwa ni ishara ya utakaso wake. Na kwa hivyo wakati alikubali kunyolewa wakati nywele yake ilipokatwa ndio shida zake zilipoanza kuna jambo katika maisha yako linaweza kuwa ndio linamfanya Mungu abind katika maisha yako na jambo lile wakati utakapoacha kulifanya Mungu anakuacha you know when you speak about the forbidden fruit each one of us can have a different forbidden fruit kuna jambo mtu mwingine anaweza kulifanya lakini mimi nilikilifanya litafanya Mungu aniwache. But other people are doing that comfortably. But mimi nikijaribu kufanya Mungu ananiwacha. You are forbidden fruit sio lazima iwe ni forbidden fruit kwangu. Inaweza kuwa ni dhambi kwangu, inaweza kuwa ni makosa kwangu. Lakini kila moja wetu kuna eneo ambalo hufanya Mungu anatembea na wewe. Na wakati umewacha hiyo eneo Mungu anaondoka katika maisha yako. Na kwa hivyo ni vizuri kujielewa ya kwamba vile nimesimama ndio inamfanya ninapata kibali mbele ya macho ya Bwana. And let me tell you, the enemy will try to offend you in that area. Kama Mungu huwa anatembea na wewe na anakupa kibali kwa sababu ya kutoa mali yako. The enemy ataleta kikwazo katika hiyo eneo. Ndio usikie nimekuazika, ndio usikie I'm fed up, ndio usikie sitaki kutoa mali yangu tena na hapo kumbe hiyo ndio ilikuwa jambo ambalo inafanya uwepo wa Mungu unaandamana na wewe na anakupa ushindi. The minute you stop that, God leaves you. Na tunaona Mungu akiacha mtu amwambie yangi ati nimekuacha. Utakuja kugundua ukianza kushindwa. Sasa kuna watu mlikuwa offended hauko unajua kujitolea kwako huwa kunafanya hata kama upati pesa nyingi watoto wako wanashindaniwa afya yako inashindaniwa haupati magonjwa ya ofio ofio ah milango mingi inafungwa ya adui lakini hiyo kujitolea ndiyo kunafanya the presence of god is maintained in your life but one day you are offended one day ukasikia it is enough it is not a must after all i have done it for a long time na wakati ulisimamisha hiyo Mungu naye akakuacha Kuna watu Mungu anatembea na wao kwa sababu ya prayer life yao Ndio mtu kama Samuel akasema mimi sitatenda dhambi kwa kukosa kuombea ninyi Ha Kuna watu Mungu huwa anatembea na wao kwa sababu ya mdomo wao vile wamechunga mdomo wao wameondoa maneno ya bure lakini the minute you be exposed kuongea maneno ya bure katika kinywa chako wakati huo ndio hautajua Mungu alipitia wapi na akakuacha na utaona defeat kuna watu sign ya consecration yao ni vile wamejitenga na wamejiondoa kwa watu hiyo tu huwa inampendeza bwana na mbona naona hapa niko na mtu ambaye hajajipatiana kwa watu amejipatiana tu kwangu lakini unajua kuna maisha ya watu ambao every day can hurry. 
anaweza kuja. Nakutana na mtu na wajuani watakaa 6 hours. Niona kama nimekujua. Na hapo tu ndio watanzana na waende kwa hoteli na wakule na ongee juu ya nyumbani kwao na everything. 6 hours hata amesema niko na pesa gapi kwa account? Hata ninapanga kuolewa hata ame Na kwa hivyo mpendwa unaye nisikiliza siku ya leo ningetaka nikwambia kwamba it is good to know the source of your power and the sign of your consecration to God. Ujue jambo hili ndio linanipatia nguvu na hii ni ishara ya kwamba nimetakasika kwa Bwana. Wengine haujawahi kujiatilia katika maisha yako. Umeishi katika utakatifu. Haujanajisika. Nawe siku ile utanajisika. Kurudi kwa Bwana. Takuja kuniambia baadaye kama utarudi. Ni vizuri kujielewa kibinafsi. Tunaweza kuwa kanisani tuko wengi. Tunaweza kuwa wahubiri tuko wengi. Lakini mimi mwenyewe lazima nijue mwito wangu na asili ya nguvu zangu na utakaso wangu mbele za Bwana. Kuna chombo katika nyumba yako kinaweza kutumika kwa kazi nyingi. Lakini sasa umekiweka kifanye kazi ya aina fulani. Unaweza kuwa uko na dhamos kama tano, lakini kuna moja umesema hii itakuwa inawekwa uji tu. Na ikiwekwa chai inaharibika. Hata kama hakuna ingine hiyo haiwezi kuwekwa uji kwa sababu iliwekwa kando kwa hiyo kazi. Naye Mungu akona na vyombo ambavyo ameviweka kando katikati ya vyombo nyingi akasema hiki sio kitakatifu kuliko hizi zingine lakini hiki ningetaka kinitukuze kwa njia ya kifedha. Hiki ningetaka kinitukuze kwa njia ya maombi. Hiki ningetaka kijitukuze kwa njia ya kukosa ubaya. Wote. Na kwa hivyo siku ile utakubali kitu kingine kiingie ndani ya maisha yako you are destroyed so the problem is we have very many people we have very many servants but they don't know the source of their power the sign of their consecration wametengwa kwa ajili ya nini wanafikiria kutoa kwao ni kwa kawaida wanafikiria vile Mungu amekupreserve haujawahi kufanya dhambi ya usinzi ya usherati na kila mahali unasikia usinzi unafanywa usherati unafanywa unafikiria wewe unaweza kufanya hiyo na usurvive Haujui ya kwamba wewe hiyo ni a no go zone. Ukienda hiyo hata kifo cha kimwili kinatokea, unaondolewa mara moja. Haujui wewe mali yako ni ya kumtukuza Bwana. Unasikia watu wanakaa mwaka mzima bila kutoa fungu la 10, unafikia wewe unaweza kaa horo hii bila kutoa. Na wewe hata hujaitua hata fungu la 10, wacha kuwe na mchango kanisani ukataye kutoa. Mungu atauliza sasa huyu akikataa kutoa ni nani mwingine atatoa. Na hiyo ndio imefanya ni mtakase, nimemuweka kando. Hiyo ndio inafanya nitembee na yeye. Hiyo ni elia yake. Huyu akiingia kwa usharati nitabaki na nani? Na hawa ndio nimetenga. Hawa ndio mabaki wangu. Nilikuwa na hesabu huyu ndiye mabaki. Kama na yeye amejipatiana kwa hayo, nimemwacha. Kwa hivyo usione watu wanafanya mambo na we ufikiria kwamba unaweza kufanya kama wao na uendelee na maisha. Samson alifikiria kwamba nywele yake ni ya kawaida. Lakini haikuwa ya kawaida. Ilikuwa na ishara. Bere za Bwana. Ilikuwa imefungwa mara saba. Seven is a number of perfection. Jina la Bwana ipewe sifa wakati alipokubali anyolewe akakwisha Siku ya leo wewe unajua ni maeneo gani Mungu haja kukubalia uingie Wewe umejua ni mambo gani Mungu haja kukubalia ufanye hata kama wale wengine wanafanya na niwatumishi kama wewe na ni Wakristo kama wewe na ni waumini kama wewe wanafanya Na ndio Biblia inasema ya kwamba chombo chochote ambacho kitafanya kazi ya heshima lazima kikubali kujitenga na hao Lazima ukubali ya kwamba Bwana akutenge. Inaweza kuwa kwa eneo moja ama lile lingine. Kusipotangazwa kufungu, kufunga mwezi moja, unasema pasta lisao mambo ya kufunga. Sijasahau. Lakini wewe na Roho Mtakatifu, 
unachunga sana ukikula mwezi mzima na ndio nakuuliza swali siku ya leo wewe unafikiria ni kitu gani ambacho kinaweza ku maintain nguvu za Mungu katika maisha yako ni kitu gani Mungu amekuitia usimame nacho na unajua hii ni kiwacha nitaanza kushindwa nitakuwa mwanadamu wa kawaida this is one of the strategies of defeating the enemy in your life you must know the source of your power and the enemy is doing a case study kama vile alivyokuwa na study maisha ya Samson bado ana study maisha yako unajua unafanya mambo yote si offering ikipita unatoa si fasting huwa unafunga si unafanya almost everything na enemy anaona kama kila kitu yako ni kawaida lakini lazima a study ajue ni area gani kimani ni kimushika nitammaliza hivyo ndivyo Samson alifanywa na ndio akatumiwa Delilah Delilah akaahidiwa pesa nyingi na wakuwa wa Filisti akaambiwa tu tunataka kitu moja hatutaki hata umuue hatutaki umumalize tunataka tuenda ujue source ya power tumeona huyu mtu sio mtu wa kawaida vile ana succeed katika biashara sio kawaida vile ame succeed katika huduma sio mtu wa kawaida vile amesimama katika jamii yake sio mtu wa kawaida vile amekaa miaka tano bila kwenda hospitali na watoto wake hawagonjeki tumeona sio kawaida enda utuangalilie hii ulinzi ametoa wapi hii power anatoa wapi so the enemy is doing a case study for your life ajue Huh? Akijua hii kaeneo ndio Mungu huwa inafanya anasimama na wewe. Hiyo ndio utakuwa defiled. Na ndio Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Ibrania, Biblia inasema ya kwamba agalieni mmoja wenu asije kukakuwa msizi, a root of bitterness. Huh? And he misses the grace of God. There is an area in your life you can be bitter and then you miss the grace of God. That means there is an area in your life you can be offended. Unaweza kuazika kuomba, you miss the grace of God. Unaweza kuazika kutoa pesa yako, you miss the grace of God. Bwana ampe sifa. There are areas ambazo zinaweza kufanya you totally miss the grace of God. Na hizo ndio enemy huwa anatafuta. Nimekwambia kuna watu wa mmoja aitwa uwe na vita na mtu yote. You must be a peace man, a peace woman. Ha? Huh? Ile siku mtarushania maneno na mtu utakwisha. Na ndio wengine unaonanga hata mkikosana na mtu na ndiye amekukosea life life. Unajaribu kujibiana naye kidogo baadaye unamtafuta. Na ndiye anafaa kukutafuta. Lakini hiyo area yeye huwa imwaffect. Hiyo <laughs> area ashikangi. Lakini wewe hiyo ndio area umeitiwa. Sasa unaenda kupigia mtu magoti na ndiye alikukosea. Sasa na wewe ukiwa offended that area you miss God. There are areas that you have to make peace with the people hata kama wamekukosea. Kwa sababu you know that is my area I have to maintain it. Hata kama ni mimi nimekosewa lazima ni maintain. Bwana pe sifa. There is an area inaweza kutaja unasikia pesa inahitajika kanisani umefinywa na mambo yako. Umesongwa. Lakini unajua hii hata kama ni kukopa nitaenda ni koperon nikuja nipatiane because if i miss this one i miss my grace lakini wale watu wale wengine wanaweza kujipatia excuses hata wewe Mungu unaona tu god you understand you know i don't have money lakini kama ni your area Mungu atakai kujua kama hauna pesa fanya vile ungefanya kama it was an emergency case in your life so Mungu ana demand some things from your life in an extraordinary way na wewe lazima uelewe hii area i have to be very careful i have to guard my life kuna vitu watu wengine wanaweka mbele ya macho yao wanaangalia hata kuna tapes unaweza kuta zilikuwa zinanunuliwa na wahubiri yeah? na wanaangalia na hawana shida wewe ukiangalia mara moja roho mtakatifu anakuambia watch again jaribu <laughs> eh unamtafuta kwa miaka ingine tatu akiwa amekuacha. Ah? Ha? Unaona watu wa breweries wametoa pop begine wanasema haina yako hawezi kulewa. Na hiyo ndiyo siku hizi hata wahubiri wanakunywa. 
We kunywa tu kama umeitwa kukunywa hiyo. Hata kama haina kileo, hauwezi kulewa. <laughs> Lakini kuna wengine hata tukikosa change, hatuwezi kwenda kuomba kwa baba. Cheji tu. Uingie hapo kuomba cheji, uache roho hapo nje. Uniambie kama ukikuja na hiyo cheji yako utampata hapo nje. Na Biblia inasema ni Mungu ajifichaye. <sighs> Lakini kuna wadudu wengine wanakuambia mimi nasikianga niko na anointing ya kuhubiria watu kwa baba. Naendaga naitisha soda. Wewe jaribu Na Mungu hata Mungu mwenyewe anajua nyama zako hazijatengenezwa kuingia hapo. Si hata wewe unasikiaga ukiingia hapo miguu inaanza kutetemeka hivi. Ya, haujatengenezwa hivyo. Lakini kuna wengine wametengenezwa hivyo hata akiona kahaba hana wasiwasi. Nyi mnavaga kuwa vibaya. Hana wasiwasi. Na hii ndio inafanyanga watu wanapoteza Mungu na hawajui walimpotezea wapi kwa sababu wamekaa kama Samson. They don't know the source of their power. They don't know the sign of their consecration to God. Hawajui ni jabu gani Mungu huwa anawahesabia kwamba hili nimekutenga kwa ajili ya hii. Hili ndio limefanya ni kuweke wakfu. Wakati utakataa kulifanya, wakati utaondoka hapa, tumewachana na wewe. Jina Bwana lipe sifa. Sisi zote hatufanani. Unaweza kusikia mtu anatoa testimony vile alifanya dhambi na akamrudia Mungu na bado karama haikuenda. Wewe unafikiria tu unaweza kufanya kama yeye na urudi na urejeshewe. Jaribu. Jina Bwana ipewe sifa. Because we are different. Eh? Usikisikia mtu anakula fungu la 10 na maisha yake inaendelea na biashara yake inaendelea unafuata yeye utaoyangua kwa shimo. Bwana ipewe sifa. Hallelujah. You must know the source of your power the sign of your consecration vile Mungu amekuita na kwa nini Mungu amekusimamisha na hiyo ndio itafanya you to be a candidate of the glory of God sasa Mungu atawezaje kunikubalia ni bebe utukufu wake kama sijui ni kitu gani kitakacho ni kwaza wakati niko na utukufu lazima kwanza aone nimeelimika kimani anaelewa akishika hii njia tumewachana kwa hivyo nimekubali nitembee na ye. Lakini mtu ambaye hajui ya kukura na ya kutupa, Mungu anasema kwanza huyo wacha ajielewe. Siwezi kutembea na yeye kama hajielewi. So the glory of God will be released to people who have an understanding of who they are and their position in God. Kuna eneo lazima you stand out hata kama hakuna mtu mwingine. You have to be there. You have to do that. That is your area. That is your responsibility. Because we are about kuna mikono kuna miguu kuna kuna sehemu mbalimbali sisi wote sio sehemu moja na sehemu mbalimbali ziko na kazi mbalimbali Ukiona mtu akona na, na matope kwa mikono hawezi kumuuliza sana utamuuliza haya wani umetoka kufanya kazi mahali kuna matope Lakini ukipata mtu akona na matope kwa kwa macho mtu dona hii kimtu ni abnormal matope kwa macho eh so kuna watu mtu ambao wameitwa nao hata wakiwa na matope kwa mikono haulizi sana ni ili yao ya kazi lakini kama umeitwa kama macho doro utatuonyesha jia kweli wewe ati ni watchmen na nikwambia kazi ya watchmen haiadikagu hivi povu Umeshaiona kipofu ati kinauliza kazi ya watchman. Kiuliza kazi zingine zote lakini sio. Sasa unakuta mtu anasema mimi ni watchman lakini matope imejaa huko. Unanyamaza tu lakini unajua hapa hakuna mtu. May God help us. Ndio siku moja tusiamike kama Samson. Tujaribu kufanya mambo tumekuwa tukifanya tukute ya kwamba tumeshindwa.